ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்டாக் அண்ட் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் இப்போ எலமெண்ட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எதுனா ஸ்டாக்கு வாட் இஸ் ஸ்டாக் ஸ்டாக்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாக் இஸ் அன் ஆர்டர் லிஸ்ட் ஆஃப் த சேம் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன அது ஒரு லிஸ்ட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டாக்ன்றது என்னது லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அந்த அது ஒரு லிஸ்ட் டைப்பில் லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் வரும் லீனியரில் வந்து ஸ்டாக் அண்ட் கியூ வரும் இது வந்து ஈஸியாக ஆர்டர் லிஸ்ட் லிஸ்ட் மாதிரி வரும் சேம் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஒரே எலமெண்ட்டை சே சேம் டைப் அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்க எலமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி வைக்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டாக்கு இட் ஈஸ் ஏ லீனியர் லிஸ்ட்னு பார்த்தோம் ஏற்கனவே அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்கும்போது இந்த லீனியர் நான் லீனியர் பிரியும் ஸ்டாக்ன்றது வந்து அது லீனியர் லிஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸு Uh, where all insertions and deletions are permitted only at one end of the list. எந்த ஒரு இன்செக்ஷன் ஆனாலும் டெலிஷன் ஆனாலும் ஒரே எண்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஃபோ மெத்தட் சொல்லுவாங்க லிஃபோ மீன்ஸ் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்டாக்ன்றது என்னது லிஃபோ மெத்தடு லிஃபோனா என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு அதாவது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது எதுவோ அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வெளி வரும் அதான் தான் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் ஓட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துன்னு பார்த்தோம்னா டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸு பைல்ஸ் ஆஃப் பிளேட்ஸு சிவி ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது எது லாஸ்ட்டில் வருதோ அதான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே போகும் இப்போ டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம இப்படி அடிக்க வச்சுருப்போம் இல்லையா புக்ஸு இந்த புக்ஸு கூட சொல்லலாம் ஷெல்ஃபில் புக்ஸ் அடிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ அடிக்க வைக்கும் போது இது ஃப இது தான் ஃபஸ்ட்டு வருது அண்ட் தென் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எது போகும் லாஸ்ட்டில் நம்ம எது அடிக்க வச்சுருக்கோமோ அதான் தான் போகும் வெளியில் போகும் அதே மாதிரி பிளேட் அடிக்க வச்சுருக்கோம் இல்லையா லைனாக பிளேட் அடிக்க வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டில் லாஸ்ட்டில் எந்த பிளேட் வைக்கிறோமோ அதான் ஃபஸ்ட்டு எடுப்போம் சி டி சிவி ஸ்டாண்டு டிவிடி ஸ்டாண்டு பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி இருக்கும் லைனாக வைக்கும் போது எது லாஸ்ட்டில் இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட்டு போகணும் ஸ்டாக் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்டாக் நானே நமக்கு மனசுக்கு என்ன தோணணும்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் எது லாஸ்ட்டாக இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் வெளியே போகும் அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நல்லா புரியுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்று சொல்லாமல் கையில் நம்ம வளையல் போடுறோம் இல்லையா அது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் கலையில் கையில் வளையல் போடும்போது என்ன ஆகும் நம்ம லாஸ்ட்டில் எந்த வளையல் போடுறோமோ அதான் ஃபஸ்ட்டு கழட்டுவோம் அதான் அது அந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுதான் ஸ்டாக்கு இமெயில்ஸ் அண்ட் கூகுள் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அது கேலரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இல்லையா அது வந்து ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் இமெயில்ஸ் அண்ட் கூகுள் ஃபோட்டோஸ் இருக்குல்ல மெயில் எப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் காமிக்கல இல்லையா இப்போ கூகுள் ஃபோட்டோஸும் அப்படி தானே நம்ம ரியல் டைம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறத என்ன பண்ணும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் இது வந்து ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்டாக் இப்போ டெஃபினேஷன் என்ன பார்க்கலாம் ஸ்டாக்கோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்டாக் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் இன் விச் போத் இன்செக்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி லிஃபோ மெத்தட் அதாவது இன்செக்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் லிஃபோ மெத்தட் லிஃபோ மெத்தட்னால் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் இப்போ பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ஸ்டாக்கோடைய பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு புஷ் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க புஷ் ஆஃப்னா இன்செட்டிங் அண்ட் எலமெண்ட் ஆன் த ஸ்டாக் அதாவது எலமெண்ட்டை இன்செக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த ஆப்ரேஷன் பேர் தான் என்னென்னா புஷ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாப் ஆஃப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டிங் அண்ட் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டாக் அதாவது எலமெண்ட் ஸ்டாக்லேருந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் பேர் என்னது பாப் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு பீக் ஆஃப் பீக் ஆஃப்ன்றதுனா டாப் மோஸ்ட் எலமெண்ட் அதாவது ஸ்டாக்கில் எது டாப்பில் இருக்கோ அந்த எலமெண்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறது என்னதுன்னா பீக் ஆஃப் எலமெண்ட் இஃப் ஃபுல் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆப்ரேஷன் இது எதுக்குனா ஸ்டாக் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லை எம்டியாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இசிஎஃப் இசி எம்டின்றது எம்டியாக இருக்கிறது ஸ்டாக்காக இருக்கிறத பார்க்குறதுக்காக இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் புஷ் அப் ஆப்ரேஷன் புஷ் அப்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்செக்ட் அதாவது ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை இன்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் பேர் தானே அது புஷ் ஆப் ஞாபகம் வச்சுக்க
எதுவுமே இல்லைனா எந்த இடத்துல இருக்கோ இதுதான் இப்போ டாப் வந்து நமக்கு ஜீரோ சைஸ் என்னது சைஸ் வந்து த்ரீ இப்போ டூ ஒன் பார்க்கணும் இந்த கண்டிஷன் வந்து நமக்கு என்ன அது ஃபால்ஸு இந்த கண்டிஷன்ஸ் எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்போ நமக்கு ட்ரூ ஆகுதோ அப்போ வந்து ஸ்டாக் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஈக்குவல் டு டாப் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் டாப் என்ன பண்ணுறேன் டாப் ஈக்குவல் டு டாப் ப்ளஸ் ஒன்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீரோ இருக்கா இப்போ நான் வந்து டென் வந்து இன்செக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டென் வந்து இன்செக்ட் பண்ணியாச்சு அப்போது பாப் ஆஃப் த ஸ்டா இப்போ ஸ்டாக் என்ன ஆகும் இப்போ வந்து நான் டென் வந்து இன்செக்ட் பண்ணிட்டேன் ஜீரோ ஒன் டூ டாப் ஈக்குவல் டாப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு பார்த்தீங்களா அப்போனே அர்த்தம்னா இப்போது டென்னு ஜீரோ இப்போ இதுதான் வந்து டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்குன்னு வரும் இந்த இடத்துல தான் கர்சர் வந்து காமிக்கும் இப்போ நம்ம வேறு தான் இன்செக்ட் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி நான் இன்செக்ட் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ டுவெண்ட்டின் வரும்போது எங்கே ஆகும்னா இங்கே வந்து இன்செக்ட் ஆகும் இது இன்செக்ட் பண்ணி முடித்தோடனே மறுபடியும் என்ன ஆகும் டாப் வந்து இந்த இடத்துக்கு போகும் இப்போ இந்த இடத்துல மறுபடியும் நான் இன்செக்ட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டின்றத இப்போ இன்செக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்செக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே போகுது டாப்போடைய சைஸ் என்னது நமக்கு இப்போ டாப் வந்து இது ஜீரோ ஒன் டூ இல்லையா இப்போ த இது ஸ்டா இது ஸ்டாக்கோட சைஸ் வந்து த்ரீ நம்ம மூணுமே வந்து இன்செக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இது வந்து டாப் வந்து என்ன கர்சரை பாயிண்ட் பண்ணோம் டூன்றதை பாயிண்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இதோட சைஸ் என்னது சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஆ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாக் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸ்டாக் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மறுபடியும் இன்செக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா சைஸே த்ரீ தான் நம்ம மூணுமே இன்செக்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இன்செக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா வெளியில் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது போகாது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த கண்டிஷன் போகும் ஒரு வேளை கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்து நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் இதுதான் வந்து புஷ் ஆப் ஆப்ரேஷன்ஸ் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பாப் ஆப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இல்லைன்னா இப்படி கூட கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு என்டிஃபின் கொடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்டாக் ஃபுல்ன்ற மெசேஜை டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாக் ஃபுல்லு டிஸ்பிளே ஆகி டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி கொடுத்துட்டா அதோட ஸ்டாக் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வராத மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பாப் ஆஃப் எலமெண்ட்ரு பாப் மீன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டெலிட்டிங் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டாக் ஒரு ஸ்டாக்லேருந்து டெ எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணுறது தான் அது பாப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இப்போ இது அல்காரதம் பாருங்கள் டாப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டாப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஸ்டாக் வந்து அண்டர் ஃப்ளோர்னு அர்த்தம் ஸ்டாக் வந்து என்னது அண்டர் ஃப்ளோன்னு அர்த்தம் அண்டர் ஃப்ளோனா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டாக்கில் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லைனா நம்ம எப்படி வந்து டெலிட் பண்ண முடியும் டெலிட் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம எதுவுமே டெலிட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆனிச்சுன்னா தான் நமக்கு உள்ளே போகும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ஸ்டாக்கோட சைஸ் வந்து த்ரீ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இது ஜீரோ ஒன்னு டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னான்னு பார்க்கும் ஏன்னா டாப் இது தான் இப்போ வந்து டாப் இப்போது இது ஒரு இப்போ டாப் என்னது நமக்கு டூ தான் வந்து டாப் நமக்கு வந்து டூ தான் டாப் அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது சார் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது ஃபால்ஸ் ஆகும்போது இங்கே வரும் இதில் இப்போ எது டாப் இருக்குதுன்னு பார்க்கும் டாப்பில் எது இருக்குது தேர்ட்டி இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து டாப் ஈக்குவல் டாப் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டாக டாப் இருக்குது டூவு டூ மைனஸ் ஒன் அதுக்கு அடுத்து கர்சர் எங்கள் இது டெலிட் ஆனோடனே இப்போது இந்த தேர்ட்டி வந்து டெலிட் பண்ணிடுறோம் டெலிட் பண்ணோடனே டென்னு டுவெண்ட்டி இது தான் இப்போ என்ன டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்குன்னு வரோம் அதான் டாப் ஈக்குவல் டாப் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டியை டெலிட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டியை டெலிட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் டென்னு இதுதான் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஒன் டூ வந்துருமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டென்னையும் நம்ம டெலிட் பண்ணுறோம் டென்னையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒனில் போயிடும் ஏன்னா எதுவுமே இங்கே இல்லை ஜீரோ ஒன் டூ எதுவுமே இல்லை அப்போ டாப் ஈக்குவல் டு டாப் மைனஸ் ஒன்னாக என்ன வரும் மைனஸ் ஒனில் போயிடும் இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது பார்த்தோன்னா டாப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னான்னு பார்க்கும் கண்டிஷன் ட்ரூ
30 அப்போ 30 டிஸ்ப்ளே பண்ணோம் அதாவது ஸ்டாக்ல எந்த எலிமெண்ட் டாப்ல இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டை டிஸ்ப்ளே பண்றது தான் பீக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் ஸ்டாக் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எவால்வேஷன் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் எவால்வேட் பண்ணுறதுக்காகவும் பேக் டேக்கிங் இந்த பேக் ட்ராக்கிங்ன்ற மெத்தடுக்காகவும் டேட்டா வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஸ்டாக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஸ்டாக்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம கியூ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்